ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ നാടൻ രീതിയിൽ ഒരു കടലക്കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർ എന്നോട് പരാതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചേച്ചി ഞങ്ങൾ കടലക്കറി വെക്കുമ്പോൾ ഗ്രേവിക്ക് കട്ടി കിട്ടത്തില്ല വെള്ളവും പീരയും പോലെ കിടക്കുമെന്ന് അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട ഇത് കുറേ പേര് പേജിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം ടേ ഗ്രേവിക്ക് നല്ല കട്ടി കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ തനി നാടൻ ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇപ്പം നാട്ടിൽ ഈ ചായക്കടയിലൊക്കെ പോയി നിങ്ങൾ കടലക്കറി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ടേസ്റ്റിലാണ് ഞാൻ ഇതിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകും അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണാം ഇപ്പം കടലക്കറി വെക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അളവ് കപ്പിനാണ് ഒരു കപ്പ് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കപ്പ് അതായത് അര കപ്പോളവും കൂടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നര കപ്പ് ഏകദേശം ഒന്നര കപ്പ് കടല എടുത്ത് കുതിർത്താണിത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ടീ കപ്പ് ആയാലും മതി ഇത്ര അളവെടുക്കണം ഈ ഈ കറി വെക്കാൻ ഇത്ര അളവെടുക്കണം ഇനി ഇത് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആറ് മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ നൈറ്റ് കുതിർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം പിറ്റേന്ന് രാവിലെ എടുക്കാം ഇനി ഒരു പ്രഷർ കുക്കറിൽ നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഈ കടല മാറ്റുവാണ് ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കടലയുടെ മുകളിൽ വേണം വെള്ളം നിൽക്കാൻ ലേശ ഉപ്പ് ലേശം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനി നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം തീയിൽ ഏകദേശം മൂന്ന് വിസിലെങ്കിലും വേണം ഇത് വേവാൻ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് വിസിൽ എൻ്റെ പ്രഷർ കുക്കറിന് മൂന്ന് വിസിൽ മതി ചെറുകിട കുക്കറിന് കുറച്ചും കൂടെ വിസിൽ വേണമായിരിക്കും അതനുസരിച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നല്ലതുപോലെ വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം കുറച്ച് തീ കുറച്ച് വെച്ച് രണ്ട് വിസിലും കൂടെ അടിപ്പിക്കുക ഒരു പാൻ ഇവിടെ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായി ഇനി അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കടുക് പൊട്ടി ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് കറിവേപ്പില തണ്ടോടുകൂടി തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇടുകയാണ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാക്കോത്ത് ആണ് ഇപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കാൽ കപ്പോളം തേങ്ങാക്കോത്ത് എടുക്കണം അപ്പോഴാണ് ഇതിനൊരു ടേസ്റ്റ് കൂടുന്നത് ഞാൻ അവിടെ കുറച്ച് തേങ്ങാക്കോത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഇത്ര എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ വാങ്ങണം വരെ ഇതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം തേങ്ങാക്കോത്ത് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർ അത് ചേർക്കണ്ട പക്ഷെ തേങ്ങാക്കോത്ത് ഇടുമ്പോൾ ആ കറിക്കൊരു ടേസ്റ്റ് കൂടും ഇപ്പോൾ ഈ തേങ്ങാക്കോത്ത് ഏകദേശം ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ നിറമായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഞാൻ ഈ നാടൻ വെളുത്തുള്ളി ഒരു ആറേഴ് അല്ലി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞതാണ് ഒരു വലിയ സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അതിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ലേശ ഉപ്പും കൂടെ സവാള പെട്ടെന്ന് വരുന്ന കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് കീറിയിടണം ഇപ്പം എരിവ് അനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വേണേൽ കൂട്ടിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ സവാള നല്ലതുപോലെ ബ്രൗൺ നിറമായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തീ കുറച്ച് വെച്ചു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഈ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഞാൻ സാധാരണയായിട്ട് തക്കാളി തക്കാളി ഈ കടലക്കറി ചേർക്കാറുണ്ട് ഞാൻ പേജിലിട്ടിരിക്കുന്ന കടലക്കറിക്കകത്ത് തക്കാളി ചേർത്താണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം തക്കാളി ചേർത്തില്ലെങ്കിലും ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസമൊന്നും വരുത്തില്ല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇത് രണ്ടും എടുത്തിരിക്കുന്ന സ്പൂൺ ഇതാണ് ടേബിൾ സ്പൂൺ 
ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പെരിഞ്ചീരം പൊടിച്ചു വെച്ചത് ചേർക്കണം ഇപ്പം കടലക്കറിക്ക് പെരിഞ്ചീരം ചേർക്കുന്നവരും ഉണ്ട് ഗരം മസാല ചേർക്കുന്നവരും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ചിലർക്കാണെങ്കിൽ കടലക്കറി വെക്കുമ്പോൾ പെരിഞ്ചീരത്തിനെക്കാട്ടിൽ ഗരം മസാല ചേർക്കുന്ന ഇഷ്ടം പക്ഷേ ഞാൻ രണ്ട് രീതിയിലും വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായത് പെരിഞ്ചീരം ചേർക്കുമ്പോഴാണ് അതിനൊരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവറും ടേസ്റ്റുമാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ പെരിഞ്ചീരം മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റണം പച്ചമണമെല്ലാം മാറി ഒരു നല്ല മണം ഉണ്ടാവണം ഒരു ലേശം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് മസാല ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ചൂട് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത് ഇപ്പം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ തണുത്ത വെള്ളം ആണെങ്കിലേ ആ ഒരു തണുപ്പ് ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ മസാല ആ മൂത്തതിൻ്റെ ആ മണവും ആ ടേസ്റ്റും എല്ലാം പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് മിക്കാറും ഏത് കറി വെച്ചാലും ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതാണ് ആ കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് കൂട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കടല ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനാണെങ്കിൽ വേവിച്ച കടല ഇവിടെ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കടല നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്താണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഒഴിക്കേണ്ടത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ചേർത്താലൊന്നും ഈ കടലക്കറിക്ക് അധികം കൊഴുപ്പ് കിട്ടത്തില്ല ഇപ്പം ചിലരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ തവിയുടെ ബാക്ക് സൈഡ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഉടച്ചുടച്ച് വിടും ഈ കടല കുറച്ച് പക്ഷേ അത് ആ കറി കാണുമ്പോഴൊരു ഒരു സുഖം ഉണ്ടാകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ വേവിച്ച കടലിൽ നിന്നും അതായത് പ്രഷർ കുക്കറിൽ നമ്മൾ വേവിച്ച കടലിൽ നിന്നും കടല വെന്തതിന് ശേഷം ഒരു ഒരു കപ്പ് കടലെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കും അതിൻ്റെ വെള്ളത്തോടുകൂടി ഞാൻ എടുക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇത്ര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഞാൻ മിക്സിയുടെ മീഡിയം ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കും ഈ കടല വെന്ത് വാങ്ങാറാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഈ കടലയുടെ ഗ്രേവിക്ക് നല്ല കട്ടി കിട്ടും ഇനി ഇതിലെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടച്ചു വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഇത് അടച്ച് വെച്ച് ഈ കടല ഓൾറെഡി വെന്തതാണ് പക്ഷേ ഈ മസാലയുമായിട്ടെല്ലാം നല്ലതായിട്ട് മിക്സായി അതിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ഇത് അടച്ചു വെച്ച് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും വേവിച്ച് എടുക്കണം പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് വരെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാനിത് ഇതിൻ്റെ അടപ്പ് മാറ്റുകയാണ് പിന്നെ തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കണം ഇനി ഇനി ഞാൻ ആ കടല ഒരു കപ്പ് എടുത്ത് ക്രഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചായിരുന്നല്ലോ അത് ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ആ കടല വെന്ത വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്താണ് ക്രഷ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അത് നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം തീ കുറച്ച് വെക്കണം കാരണം ഈ കടല അരച്ചതോടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ചാറ് കുറുകി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇനി ഒരു കാരണവശാലും തീ കൂട്ടി വെക്കരുത് ചാറ് മൊത്തം കുറുകി പോകും ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ആയി ഇപ്പം ഇനി ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടെ ഈ ചെറിയ തീയിൽ ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കണം അപ്പം മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമുക്കിനി ഇത് അടപ്പ് മാറ്റാം ഇത്രയും മതി ഇതിൽ കൂടുതൽ വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രേവി എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് കട്ടിയായി പോകും ഇനി ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഗ്രേവിക്ക് നല്ല കട്ടിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് ഞാനിത് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട് 
ഇത് ഉപ്പുമാങ്ങയുടെ പേജില ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ഒരു ഉപ്പുമാങ്ങയുടെ ഫോളോവർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കാരണം ഉപ്പുമാങ്ങയുടെ ഫോളോവേഴ്സ് ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരും ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു കടലക്കറിയാണിത് അവർക്കെല്ലാം ഇത് പെരുഞ്ചീരം ചേർത്ത് തന്നെയാണ് ഇഷ്ടം അതുപോലെ ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കടലക്കറി എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ശരിയാകത്തില്ലെന്ന് അവർക്കെല്ലാം ഈ കറി ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇഷ്ടമായത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കോതിൻ്റെ കൂടെ ചപ്പാത്തി പൊറോട്ട അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളയപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നല്ല കോമ്പിനേഷൻ അപ്പം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം